彼得原理指的是，在等级森严的大型组织中，取得成功的职工会不断的被提拔，直至达到其能力的极限。在此之后，他们的提拔之路会截然而止，并且一生停滞于此。为了更好的理解这一原理，让我们来看一个现实生活中的例子。刚毕业的大卫和戴安娜。最初在 P 制药公司的销售培训上相遇，并且都成了该公司的销售代表。他们为自己的工作可以真正帮助到他人而感到自豪。该公司刚刚发明了 Oxydevil， 一种前景光明的新型止痛药，并且该公司宣称这种药不存在成瘾性。但大卫和戴安娜不知道的是，自己已经加入的是现代美国最危险的组织之一。两人都能很好的使医生信服，让其在患者感到疼痛时开具 Oxydevil。多年后，大卫和戴安娜成为了朋友，并且经常一起为他们取得的成就庆祝。两个人的销售业绩都非常好，并成功晋升为经理。没有经过太多的培训就直接晋升，让戴安娜这位出色的销售代表成为了一个糟糕的经理。同事们开始不再尊重他，戴安娜在工作中也变得沮丧。于是乎，她决定在工作上减少精力的投入，却没有意识到她的团队里出现了异常。戴安娜团队里的一些成员开始向不知名的小诊所销售数以百万计的 Oxydevil。大卫则是管理的天才，他知道如何处理在团队中业绩最差的销售代表。以及如何奖励那些表现出色者，他成为组织中的后起之秀，几年后被提升为销售总监。现在，戴安娜在食堂看到大卫时，她都会选择避开，因为她害怕暴露自己的无能。她过于专注自己，并且没有意识到她身上散发出的紧张感。而大卫作为销售总监的新职位，则非常复杂。他缺乏理解数据时的分析能力，他不明白为什么 Oxydevil 的销售增长如此之快，他对此觉得非常不安。为了让自己好受些，他开始长时间的加班。在头一次出席董事会会议的前一天晚上，他彻夜未眠。他太害怕别人会觉得他在工作中是个彻底的失败者。这场会议从一个科学团队的发言开始，他们提出新研究表明 ，Oxydevil 实际上非常容易令人上瘾，并且可能会有成千上万的人受到影响。会议彻底安静下来，然后律师站出来表示，没有什么可担心的，因为该产品已经获得了食品及药品管理局的批准。他补充道，在专利到期之前。该药品的销售额应该还会飙升，市场部总监松了口气，这意味着他可以继续播放相同的电视商业广告了。大卫想说点什么，却又不敢站起来说。此时只有一个人明白，会议里的一些人已经进入了所谓的彼得稳定阶段，或者说他们已经处于自己力所能及的最终阶段。这个人就是坐拥亿万资产的 P 制药家族的首席执行总裁兼家族成员理查德·萨克勒。那么，彼得原理是如何运作的呢？人们在职业生涯中取得进步的原因，是因为他们在特定的工作中展现了高超的技能。一旦得到晋升，这些技能通常不能满足他们的新工作。所需的新技能或许超出了他们的能力水平，或者他们可能没有接受过相应的培训。他们注意到自己的新上司，可能也是彼得原理的受害者，并且没有意识到培训或许是个好方法。除此之外，激励机制也可以起效，因为人们常常为了谋求某个职位或高薪水而努力工作，一旦他们达到了目标。有些人就会懒惰不前，一旦丧失了热情，他们就会停止学习，这使其可能无法跟上新的发展，最终会导致工作质量低下。为了待在舒适区内
，他们质疑一切可能使他们的生活不适的新想法或人。不称职的员工往往会感到沮丧，他们离开了自己原本表现出色且受到同事尊重的工作岗位。却只能看着他们同事得到晋升或同样原地踏步，这会对公司产生负面影响。由于害怕失去工作，不称职的经理们开始庆祝自己的默默无闻，并实施一些复杂的程序。这些程序只对这些经理有意义，同事们只会感到困惑，并且毫无头绪。而其他的一些人可能会非常努力的工作。以弥补技能上的不足，因此他们的上司不敢让他们离开公司。于是乎，越是冗于无能的公司，其行动能力越差，从而导致无法创新。彼得原理于1969年，由作家劳伦斯·彼得和雷蒙德·赫尔首次提出。自推出以来，它就成为了领导力领域中经常被讨论的话题。二零一八年，艾伦·本森、李丹尼和凯利·许教授分析了二百多家美国企业销售人员的绩效和其晋升的经历。与该原则相符的是，研究人员发现，无论他们的管理潜力如何，高绩效的销售代表都更有可能被提拔到公司高层，而对管理潜能的忽视，却导致企业后来花费了巨额的成本。在这个故事中，大卫和戴安娜的例子是虚构的。那么，让我们来看看真实的故事是如何发展的吧s p r o u t s 的视频是根据知识共享许可协议发布的，因此任何人都可以免费下载、编辑和播放我们的视频，但仅限个人用途。公立学校、政府和非营利组织也可将我们的视频用于培训、在线教学或设计新课程。为了帮助我们确保独立性并支持我们开展工作，您可以成为我们的赞助者。并进行捐助。有关详情，请访问 patreon. com s p r o u t s 即使是一美元，也能物有所值。